দর্শক মণ্ডলী মহান মুক্তিযুদ্ধে আমাদের বিজয়ের মাস ডিসেম্বর আটত্রিশ বছর আগে ছাপ্পান্ন হাজার বর্গমাইলের সবুজ বাংলাদেশে উদিত হয়েছিল হাজার বছরের উজ্জ্বলতম সূর্য স্বাধীনতার সূর্য বাঙালির সৌর্য বীর্য ও গৌরব গাঁথার সেই সম্ভার নিয়ে আমাদের আজকের এই বিশেষ আয়োজন সাথে আছি আমি নাজমা কাজি বিজয়ের আনন্দ ও স্বজন হারানোর বেদনার মিশ্র অনুভূতি নিয়ে সাজিয়েছি আজকের এই অনুষ্ঠান যে মাটির চির মমতায় আমার রঙে মাখা যে মাটির চির মমতায় আমার অঙ্গে মাখা যার নদী জল ফুলে ফলে মোর স্বপ্ন আঁকা যে মাটির চির মমতায় আমার অঙ্গে মাখা যে দেশের নীলম্বরে মন মেলছে পাখা সারাটি জনম সে মাটির ডালে বক্ষ ভরি মোরা একটি ফুলকে বাঁচাব বলে যুদ্ধ করি মোরা একটি ফুলকে বাঁচাব বলে যুদ্ধ করি মোরা নতুন একটি কবিতা লিখতে যুদ্ধ করি মোরা নতুন একটি গানের জন্য যুদ্ধ করি মোরা একখানা ভালো ছবির জন্য যুদ্ধ করি মোরা সারা বিশ্বের শান্তি বাঁচাতে আজকে লড়ি নতুন একটি কবিতা লিখতে যুদ্ধ করি দর্শক বিজয় মাসের এই অনুষ্ঠান থেকে আমরা অত্যন্ত শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করি জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান সকল বীর মুক্তিযোদ্ধা এবং বীরঙ্গনাদের আমাদের হৃদয় নিংড়ানো শ্রদ্ধা তিরিশ লক্ষ শহীদদের প্রতি যাদের রক্ত স্নাত বাংলায় আজ আমরা স্বাধীন জাতি আজকের এই বিশেষ অনুষ্ঠান থেকে বিশেষভাবে স্মরণ করছি স্বাধীন বাংলার স্থপতি ও জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানকে শোনো একটি মুজিবরের থেকে লোক মুজিবরের কণ্ঠ স্বরের ধ্বনি প্রতিধ্বনি আকাশে বাতাসে ওঠে রনি বাংলাদেশ আমার বাংলাদেশ বাংলাদেশ আমার বাংলাদেশ সেই সবুজের বুক চেরা মেঠো পথে আবার যে ফিরে যাব আমার হারানো বাংলাকে আবার তো ফিরে পাব শিল্পে কাব্যে কোথায় আছে বাইরে এমন সোনার ধনি শোনো একটি মুজি বরের থেকে লক্ষ্য মুজি বরের কণ্ঠ স্বরের ধ্বনি প্রতি ধ্বনি আকাশে বাতাসে ওঠে রনি বাংলাদেশ আমার বাংলাদেশ বাংলাদেশ আমার বাংলাদেশ বিশ্বকবির সোনার বাংলা নজরুলের বাংলাদেশ জীবনানন্দের রূপসী বাংলা রূপের যে তার নিক শেষ বাংলাদেশ বিশ্বকবির সোনার বাংলা নজরুলের বাংলাদেশ জীবনানন্দের রূপসী বাংলা রূপের যে তার নিক শেষ বাংলাদেশ উনিশশো তিয়াত্তর সালের পনেরোই ডিসেম্বর বাংলাদেশ সরকার এক সরকারি গ্যাজেট নোটিফিকেশনের মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধে বীরত্বপূর্ণ অবদানের জন্য সর্বমোট ছয়শো ছিয়াত্তর জন মুক্তিযোদ্ধাকে রাষ্ট্রীয়ভাবে সম্মানিত করে এর মধ্যে বীর প্রতি খেতাব দেয়া হয় চারশো ছাব্বিশ জনকে বীর বিক্রম উপাধিতে ভূষিত করা হয় একশো জনকে এবং আটষট্টি জন মুক্তিযোদ্ধা লাভ করেন বীর উত্তম উপাধি 
মুক্তিযুদ্ধে অসাধারণ বীরত্ব এবং কৃতিত্ব প্রদর্শনের জন্য সাতজন বঙ্গবীরকে দেয়া হয় সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় সম্মান বীরশ্রেষ্ঠ উপাধি বীরশ্রেষ্ঠ মোহাম্মদ রুহুল আমিন বীরশ্রেষ্ঠ ক্যাপ্টেন মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর বীরশ্রেষ্ঠ সিপাহী মুস্তফা কামাল বীরশ্রেষ্ঠ সিপাহী হামিদুর রহমান বীরশ্রেষ্ঠ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান বীরশ্রেষ্ঠ ল্যান্স নায়ক মুন্সি আব্দুর রউফ ও বীরশ্রেষ্ঠ ল্যান্স নায়ক নূর মোহাম্মদ শেখ সানমুন ট্রাভেলস অ্যান্ড টুরস আপনার আনন্দময় ও নিশ্চিন্ত ভ্রমণের নিশ্চয়তা থ্রি জিরো ফোর ফাইভ সাউথ ক্রিক রোড মিসিসগা বাংলা মিডিয়া বাংলা বই পত্রিকা গানের সিডি নাটক ও সিনেমার বিপুল সমাহার ড্যানফোর্থ ও ভিক্টোরিয়া পার্ক এলাকায় বাংলা মিডিয়ায় সাদর আমন্ত্রণ থ্রি থাউজেন্ড ড্যানফোর্থ এভিনিউ টরন্টো বাড়ি কিনবেন অনেক ঝামেলা আমি আপনাকে সাহায্য করব সঠিক বাড়িটি কেমনে খুঁজে পাবো আমি আপনাকে সাহায্য করব মর্গেজ পেতে তো অনেক সমস্যা আপনার মর্গেজ সমস্যা সহ বাড়ি কেনা বেচার যাবতীয় পরামর্শের জন্য সাজ্জাদ একটি বিশ্বস্ত নাম বীরশ্রেষ্ঠ শহীদ রুহুল আমিন মুক্তিযুদ্ধ শুরুর সাথে সাথে পাকিস্তানিদের পক্ষ ত্যাগ করে বাংলাদেশ সরকারের নবগঠিত নৌবাহিনীতে যোগ দেন এবং ভারত সরকারের দেয়া গানবোট পলাশ নিয়ে নৌপথে পাক সেনাদের গতি রোধ করতে থাকেন বীর শ্রেষ্ঠ মোহাম্মদ রুহুল আমিন জন্ম উনিশশো সালে নোয়াখালী জেলার বাগপাচড়া গ্রামে উনিশশো সালে তিনি জুনিয়র মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার হিসাবে পাকিস্তান নৌবাহিনীতে যোগ দেন উনিশশো একাত্তরে যুদ্ধ শুরুর সাথে সাথে তিনি পাক হানাদারদের পক্ষ ত্যাগ করেন যোগ দেন বাংলাদেশ নেভাল শিপ বিএনএস পলাশে এক টানা নয় মাস তিনি একাধিক নৌযুদ্ধে অংশ নিয়ে বীরত্বের স্বাক্ষর রাখেন যুদ্ধ যখন প্রায় শেষ স্বাধীনতা যখন দ্বার প্রান্তে এমনই সময়ে দশই ডিসেম্বর উনিশশো একাত্তর খুলনার রূপসা নদীতে টহলরত বিএনএস পলাশ ভুলবশত মিত্রবাহিনীর বিমান আক্রমণের শিকার হয় মোহাম্মদ রুহুল আমিন অসাধারণ সাহসিকতায় জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তার যুদ্ধ জাহাজকে বাঁচাতে চেষ্টা করেন কিন্তু তার চেষ্টা সফল হয়নি ডুবন্ত জাহাজের সাথী সলিল সমাধি ঘটে এই বীর সৈনিকের বীরশ্রেষ্ঠ শহীদ ক্যাপ্টেন মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীরকে দায়িত্ব দেয়া হয় চাঁপাই নবাবগঞ্জ শহরকে শত্রুমুক্ত করার জন্য অমিত বিক্রমে যুদ্ধ করে মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর নবাবগঞ্জ শহরকে শত্রুমুক্ত করলেন কিন্তু তিনি নিহত হলেন শত্রুর বুলেটে ছোট সোনা মসজিদ প্রাঙ্গনে তাকে সমাহিত করা হয় বীর শ্রেষ্ঠ ক্যাপ্টেন মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর বরিশাল জেলার বাবুগঞ্জ উপজেলাধীন রহিমগঞ্জে মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর জন্মগ্রহণ করেন উনিশশো সালে উনিশশো একাত্তরে মুক্তিযুদ্ধ শুরুর প্রাককালে তিনি পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে ক্যাপ্টেন হিসেবে কর্মরত ছিলেন যুদ্ধ শুরু হলেই দেশ প্রেমিক এই সেনা কর্মকর্তা পাকিস্তানিদের পক্ষ ত্যাগ করে মুক্তিবাহিনীতে যোগদান করেন সাত নম্বর সেক্টরে মুক্তিবাহিনীর অন্যতম একজন কমান্ডার হিসাবে অমিত বিক্রমে তিনি একের পর এক শত্রুঘাটির পতন ঘটাতে থাকেন খবর এল মহানন্দা নদীর তীরে পাকিস্তান বাহিনীর এক শক্ত ঘাটির কারণে 
মুক্তিযোদ্ধারা ওই অঞ্চলে বারে বারে পিছু হতে বাধ্য হচ্ছে ক্যাপ্টেন মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর বীর বিক্রমে তার বাহিনী নিয়ে আক্রমণ চালিয়ে সেই ঘাটির পতন ঘটালে কিন্তু শেষ রক্ষা হলো না ঘাটি দখলের একেবারে শেষ মুহূর্তে শত্রুর বুলেটে শহীদ হলেন মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর মুক্তিযুদ্ধ শুরুর সাথে সাথে শহীদ সিপাহী মুস্তফা কামাল পাকিস্তানিদের পক্ষ ত্যাগ করে যুদ্ধে যোগ দেন একটি মুক্তিসেনা দলের কমান্ডার হিসেবে আখাউড়ার দরুইন গ্রামে যুদ্ধ করতে করতে শত্রুর গোলায় তিনি নিহত হন ওই গ্রামে তাকে সমাহিত করা হয় বীর শ্রেষ্ঠ সিপাহী মোস্তফা কামাল ভোলা জেলার দৌলতখান উপজেলার হাজিপুর গ্রামে উনিশশো সালের ১৬ ডিসেম্বর মুস্তফা কামাল জন্মগ্রহণ করেন উনিশশো একাত্তরে মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ে তিনি পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে কর্মরত ছিলেন যুদ্ধ শুরুর সাথে সাথেই তিনি মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেন অকুত ভয়েই সৈনিক একের পর এক সম্মুখ যুদ্ধে অংশ নিতে থাকেন পাক সেনাদের কাছে তিনি হয়ে ওঠেন যেন এক মূর্তিমান আতঙ্ক উনিশশো একাত্তরের আঠারোই এপ্রিল কুমিল্লার এক প্রত্যন্ত গ্রামে যুদ্ধক্লান্ত মুস্তফা কামাল ও তার সহযোদ্ধারা ক্ষণিকের জন্য বিশ্রাম নিচ্ছিলেন এমন সময় চারদিক থেকে পা খানাদাররা ঘিরে ফেলল তার দলকে সহযোদ্ধাদের রক্ষা করতে মুস্তাফা কামাল একাই অস্ত্র হাতে শত্রুর গতিরোধ করলেন মেশিন গানে ব্রাশ ফায়ার করতে করতে এগিয়ে যাচ্ছেন মুস্তফা কামাল আর পিছু হচ্ছে পাক হানাদারেরা রক্ষা পেল কয়েক শত সাথী যোদ্ধার জীবন কিন্তু যে বীরের বীরত্বের জন্য শত শত মুক্তিযোদ্ধার জীবন রক্ষা পেল সে মুস্তফা কামাল নিহত হলেন শত্রুর গোলায় বীর শ্রেষ্ঠ শহীদ সিপাহী হামিদুর রহমান সিলেট জেলার ধলই সীমান্ত ভারী দখলের যুদ্ধে এক কিংবদন্তি তুল্য বীরত্ব প্রদর্শন করেন পাক সেনাদের একটি এল এমজি পোস্টের দুইজন এল এমজি অপারেটরকে একাই হাতাহাতি যুদ্ধে হত্যা করে নিজ মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন সিপাহী হামিদুর রহমান ঝিনাইদহ জেলার খোট খালিশপুর গ্রামে হামিদুর রহমান জন্মগ্রহণ করেন উনিশশো তেপ্পান্ন সালের দোসরা ফেব্রুয়ারি মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে কর্মরত এই বীর সৈনিক হানাদারদের পক্ষ ত্যাগ করে মুক্তিবাহিনীতে যোগ দেন সিলেট জেলার ধোলাই সীমান্তে পাকিস্তানিদের শক্ত ঘাটি এই ঘাটির মেশিন গানের গোলা বর্ষণে মুক্তিবাহিনীর অগ্রযাত্রা বাধাগ্রস্ত আঠাইশে অক্টোবর উনিশশো একশো পঁচিশ সদস্যের মুক্তিবাহিনীর দলটি সিদ্ধান্ত নিল গ্রেনেড আক্রমণে পাক হানাদারদের মেশিন গান পোস্ট নিষ্ক্রিয় করতে হবে বীর সৈনিক হামিদুর রহমান একাই দুটি গ্রেনেড হাতে সন্তর্পণে এগিয়ে গেলেন মেশিন গান পোস্টের কাছে ছুললেন গ্রেনেড ঘটল বিস্ফোরণ বিস্ফোরণের ধোঁয়ার মধ্যেই হামিদুর রহমান লাফ দিয়ে উঠে পড়লেন মেশিন গান পোস্টে হাতাহাতি যুদ্ধে হত্যা করলেন পোস্টে অবস্থিত দুই হানাদারকে গুলি ছুটতে ছুটতে এগিয়ে এলো হামিদুরের সহযোদ্ধারা আত্মসমর্পণে বাধ্য হল ওই ঘাটির সব হানাদার কিন্তু কোথায় হামিদুর তার সহযোদ্ধার আবিষ্কার করল রক্তে ভেজা হামিদুরের নিষ্প্রাণ দেহটি সেই মেশিন গান পোস্টিরই মধ্যে
পেছনের কথা বলো পেছনের কথা বলো বীরশ্রেষ্ঠ শহীদ বৈমানিক মতিউর রহমান উনিশশো একাত্তর সালের বিশে আগস্ট করাচি বিমানঘাটি থেকে একটি বিমান নিয়ে আকাশে উঠলেন উদ্দেশ্য ছিল যুদ্ধ বিমান সহ ভারতে গমন এবং মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ কিন্তু বাদ সাধল ওই বিমানেরই পাকিস্তানের কো পাইলট বিধ্বস্ত হল বিমানটি ভারত সীমান্তের কাছেই বীর শ্রেষ্ঠ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতির রহমান নরসিংদি জেলার রামনগর গ্রামে মতির রহমানের গ্রামের বাড়ি জন্ম উনিশশো একচল্লিশ সালের উনত্রিশে নভেম্বর স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরুর সময়ে তিনি পাকিস্তান বিমান বাহিনীতে পাইলট হিসেবে কর্মরত ছিলেন পাকিস্তানের করাচি বিমান ঘাটিতে কর্মরত মতিউরের সার্বক্ষণিক চেষ্টা ছিল কিভাবে একটি পাকিস্তানি বিমান সহ মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেওয়া যায় বিশে আগস্ট উনিশশো একাত্তর একটি টি থার্টি থ্রি যুদ্ধ বিমান নিয়ে প্রশিক্ষণের নামে আকাশে উঠলেন মতিউর তার গোপন গন্তব্য পাকিস্তানের আকাশ সীমা অতিক্রম করে ভারতে প্রবেশ করে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেয়া প্রথমে তিনি পরাস্ত করলেন ওই বিমানে তার একমাত্র সঙ্গী পাকিস্তানি কো পাইলট প্রশিক্ষককে বাংলার এই সূর্য সন্তান অতঃপর বিমান নিয়ে ছুটলেন ভারত সীমান্তের দিকে তার বিমান যখন ভারত সীমান্তের খুবই কাছাকাছি তখন তার পাকিস্তানি কো পাইলট মা জাকাশি বিমানটিকে ধ্বংস করে দেয় এই বিমান দুর্ঘটনায় সাথে সাথেই মৃত্যু হয় মতিউর রহমানের অসম্পূর্ণই থেকে যায় দেশের জন্য তার যুদ্ধ করার সাথ বীর শ্রেষ্ঠ শহীদ মুন্সি আব্দুর রউফ তৎকালীন পাকিস্তান রাইফেলসের পক্ষ ত্যাগ করে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেন পার্বত্য চট্টগ্রামের কুড়িঘাট এলাকা শত্রুমুক্ত করতে তিনি অমিত বিক্রমে যুদ্ধ করতে থাকেন এবং শত্রুর গোলার আঘাতে তার মৃত্যু হয় বীর শ্রেষ্ঠ লেন্স নায়ক আব্দুর রউফ ফরিদপুরের বোয়ালমালি উপজেলার সালামতপুর গ্রামে উনিশশো সালের মে মাসে আব্দুর রউফ জন্ম নেন উনিশশো একাত্তরে যখন স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু হয় তখন তিনি ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলসে কর্মরত যুদ্ধ শুরুর সাথে সাথেই মুন্সি আব্দুর রউফ পাকিস্তান সরকারের পক্ষ ত্যাগ করে সরাসরি রণাঙ্গনে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেন অসীম সাহসে তিনি পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে পা খানাদারদের মোকাবেলা করতে থাকেন উনিশশো একাত্তরের সাতই এপ্রিল পার্বত্য চট্টগ্রামের কুড়িঘাট নামক স্থানে আব্দুর রৌফের বাহিনীকে ভারী অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত পাক বাহিনী চারিদিক থেকে ঘিরে ফেলল অতর্কিত এই আক্রমণে দিশেহারা মুক্তিযোদ্ধাদের রক্ষা করতে বিপুল বিক্রমে মেশিনগান হাতে একাই এগিয়ে গেলেন আব্দুর রৌফ মেশিনগানের ব্রাশ ফায়ার করতে করতে ঢুকে পড়লেন শত্রুর বেষ্টনীর মধ্যে ভেঙে দিলেন শত্রুর রক্ষা বহ পিছু হটল হানাদারদের দল ঠিক এমন সময় আব্দুর রফ লক্ষ্য করলেন তার মেশিন গানের গুলি শেষ পেছন থেকে আব্দুর রফের সহযোদ্ধারা গুলি ছুটতে ছুটতে বিজয় নিশান হাতে এগিয়ে এলো কিন্তু ততক্ষণে সব শেষ শত্রুর একটি মাত্র বুলেটে শহীদ হয়েছেন এই বীর শ্রেষ্ঠ মুন্সি আব্দুর রফ বীরশ্রেষ্ঠ শহীদ ল্যান্স নায়ক নূর মোহাম্মদ শেখ তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান রাইফেলসের পক্ষ ত্যাগ করে যশোর অঞ্চলের আট নম্বর সেক্টরে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেন তাঁরই নেতৃত্বে মুক্তিযোদ্ধাদের একটি টহল দল পাক সেনাদের দ্বারা আক্রান্ত হলে তিনি অসাধারণ বীরত্বের সাথে নিজের জীবনের বিনিময়ে সহযোদ্ধাদের জীবন রক্ষা করেন বীর শ্রেষ্ঠ ল্যান্স নায়ক নূর মোহাম্মদ শেখ নড়াইল জেলার মহেশখালী গ্রামে নূর মোহাম্মদের জন্ম 
1936 সালের 26 ফেব্রুয়ারি স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরুর সময়ে তিনি ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলসে কর্মরত ছিলেন যুদ্ধ শুরুর সাথে সাথে দেশ মাতৃকাকে স্বাধীন করার প্রত্যয়ে তিনি মুক্তি যুদ্ধে যোগ দেন 1971 এর 5 সেপ্টেম্বর মুক্তি বাহিনীর অগ্রযাত্রা তখন সর্বত্র যশোর জেলার গোয়ালহাটিতেই শত্রু কনভয়ের জন্য উৎপেতে আছে মুক্তি বাহিনীর দল অনেক অপেক্ষার পর শত্রুর দেখা মিলল তিন দিক থেকে মুক্তি বাহিনী এক যোগে শত্রুর কনভয়ের উপর সারাশি আক্রমণ চালালো হঠাৎ আক্রমণে দিশেহারা শত্রু পক্ষ তাদের অত্যাধুনিক কমিউনিকেশন সিস্টেমের মাধ্যমে বাড়তি সাহায্য চাইল কিছুক্ষণের মধ্যে শত্রুরা ভারী অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে মুক্তি বাহিনীর পুরো দলটিকে চার দিক থেকে ঘিরে ফেলল অত্যাধুনিক অস্ত্রশস্ত্রের সাথে যেন পেরে উঠছে না মুক্তি বাহিনী পিছু হঠার পথ বন্ধ এমন অবস্থায় নিজের জীবন বাজি রেখে একটি স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র হাতে নুর মোহাম্মদ গুলি ছুটতে ছুটতে এগিয়ে গেলেন স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রের এই আকস্মিক গোলাবর্ষণে বিপর্যস্ত পাক বাহিনী পিছু হটতে বাধ্য হলো বৃষ্টির মতো গুলিবর্ষণ আর শত্রু নিধন করতে করতে এগিয়ে চলেছে নুর মোহাম্মদ মুক্তি বাহিনীর পুরো দলটির জন্যই ততক্ষণে নিরাপদে সরে যাওয়ার পথ তৈরি হয়েছে কিন্তু নুর মোহাম্মদ ফিরছেন না শত্রু নিধনের নেশা যেন তাকে পেয়ে বসেছে অবশেষে নুর মোহাম্মদের অগ্রযাত্রা চিরতরে থামিয়ে দিল দূর থেকে তাক করা শত্রুর একটিমাত্র বুলেট নিজের জীবনের বিনিময়ে শত শত সহযোদ্ধার জীবন বাঁচালেন এই বঙ্গবীর বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে বিজয়ের মাস ডিসেম্বর আপনারা দেখছেন বিজয় মাসের বিশেষ অনুষ্ঠান পৃথিবীর যে কোনো প্রান্ত থেকে যে কোনো সময় আমাদের অনুষ্ঠান দেখতে লগ অন করুন বাংলা টেলিভিশন ডট নেট পল্টু কুমার শিকদার বাংলাভাষী ক্যানেডিয়ান ব্যারিস্টার ইমিগ্রেশন পার্সোনাল ইঞ্জুরি ক্রিমিনাল ল রিয়েল এস্টেট সহ যে কোনো বিষয়ে আইনগত পরামর্শের জন্য নির্ভরযোগ্য ও বিশ্বস্ত অমনিবাস ট্যাক্স অ্যান্ড অ্যাকাউন্টিং সার্ভিসেস দ্রুত ট্যাক্স রিফান্ড সহ যাবতীয় ট্যাক্স ও বিজনেস অ্যাকাউন্টিং এর জন্য নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান যোগাযোগ মোস্তাক আহমেদ টু এইট ওয়ান ওয়ান সড়ক দুর্ঘটনা অথবা পড়ে গিয়ে আপনি কি আঘাতপ্রাপ্ত বিশ বছরের অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ ঘোষ ল অফিস আপনার সেবায় আপনার সাথে আপনার সঠিক ক্ষতিপূরণ প্রাপ্তিতে অভিজ্ঞ আইনজীবীর কোন বিকল্প নেই আমরা বাংলায় কথা বলি একটি স্বপ্নিল বাড়ি একটি লাভজনক ব্যবসা একটি নির্ঝঞ্ঝাট কন্ডোমিনিয়াম আপনার এমন সব স্বপ্ন পূরণে অভিজ্ঞ রিয়েল এস্টেট এজেন্ট শাহাদ একটি বিশ্বস্ত নাম যে সোনালি স্বপ্নের প্রত্যাশায় একাত্তরে জীবন দিল ভাই সম্ভ্রম হারাল বোন স্বাধীনতার সেই স্বর্ণালি স্বপ্ন আজও আমাদের কাছে শুধু স্বপ্নই আরও কত সহস্র প্রহর আমাদের অপেক্ষা করতে হবে সে স্বপ্নের বাস্তবায়নে দর্শক এই ছিল আমাদের আজকের আয়োজন আপনাদের সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের সাথে থাকার জন্য বিজয় দিবস উপলক্ষে বিশেষভাবে নির্মিত আমাদের পরবর্তী অনুষ্ঠান দেখতে পাবেন উনিশে ডিসেম্বর শনিবার এই একই সময় একই চ্যানেলে সে পর্যন্ত আপনারা সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আর বাঙালির সাথে বাংলা বলুন মাটির আমার বাংলাদেশের মাটি আমার জন্মভূমির মাটি